现在要介绍第三个重要的线性变换——伸缩。有两个重点，第一个是要带同学认识什么是伸缩矩阵；第二个，我们要探讨伸缩变换在几何上的应用。我们知道相机它具有变焦的伸缩镜头，它能够把景物呢拉近、放大。也可以推远、缩小。数学上呢也有类似的情形，比方说同学以前在学到抛物线的时候，我们可以把抛物线上点呢沿着 x 轴方向去做伸缩，也可以沿着 y 轴方向去做伸缩。同样的，其他的函数，比方说三角函数，三角函数也可以做 x 轴或 y 轴上的伸缩。数学上的伸缩指的是。在坐标平面上，与原点 O 为中心，把一个点 P 点 S Y 沿着 x 轴方向伸缩 h 倍，或者是沿着 y 轴方向伸缩 k 倍，得到新的点叫做 P p r o n S p r o n Y p r o n 那么我们会发现到新的点的 x 坐标就是 S p r o n 会等于 h x y p r o n 会等于 k y。而这个式子呢，我们可以用矩阵表示。也就是 x p r o n y p r o n 呢，会等于一个二阶矩阵去乘上 x y， 所以它可以把它看成是一个线性变换。因此，我们得到了伸缩矩阵的表示。在平面上呢，以原点为中心，如果 P 点 x y 它要沿着 x 轴方向伸缩 h 倍，沿着 y 轴方向伸缩 k 倍。那么我们得到新的点 s p r o n y p r o n 呢，就可以用一个二阶方阵去乘上 x y 得到。这时候的二阶方阵 h 0 0 k 就称为是伸缩矩阵。现在我们来练习伸缩变换。图形中呢有个红色的正方形，现在呢我们把它的四个顶点以原点 O 为中心，沿着 x 轴方向放大两倍。再沿着 y 轴方向缩小为三分之一倍，那么我们会得到新的一个长方形 a p r o n b p r o n c p r o n d p r o n 那么现在呢，请同学来算算看，这蓝色长方形的面积是多少？首先，我们可以发现到，它沿着 x 轴放大两倍，沿着 y 轴缩为三分之一倍，所以我们可以得到它的伸缩矩阵就是。二零零三分之一，如果把这伸缩矩阵乘上一个 a 点的坐标，我们就会得到 a p r o n 点。同样的方法呢，我们也可以算出 b 变换之后的 b p r o n 点 ，c 变换之后的 c p r o n 点，以及 d 变换之后的 d p r o n 点。得到新的四个点之后呢，我们就可以计算出它的长是二十四，宽是四。所以面积就是二十四乘以四等于九十六。好，我们来看看这道练习题。直角坐标系上有一个直角三角形 OAB。题目呢要我们把这三个顶点呢分别以原点 O 为中心，沿着 x 轴方向缩为二分之一倍，沿着 y 轴方向放大为三倍，得到一个新的三角形 O p r o n A p r o n B p r o n 请同学呢来算算看，这个三角形面积应该是多少？首先，我们可以找到这个题目的伸缩矩阵，二分之一零零三，把这个伸缩矩阵呢乘上 a 点的坐标，我们就可以得到 a p r o n 点二零。同样的方法，我们把 b 点零二代入，原点零零代入。就可以得到 b p r o n 点零六 ，o p r o n 点还是跟原点一样是零零。接着我们就可以看出三角形 o p r o n a p r o n b p r o n 的底是二，高是六，所以呢，我们可以计算出它的面积底层高除以二等于六。有时候依照问题的需要，我们会做连续两次的线性变换。现在就让我们来看。下面这道例题，平面上已经给了一个等腰直角三角形
我们知道 O 点是在零零 ，A 点是在五二。从锐角是四十五度，以及 O B 的长度呢是根号二倍的 O A 长。那么我们利用线性变换，可以去解释这个 B 点。照这图形，我们先把 A 以 O 为中心旋转45度，我们可以得到 A prime 点的位置。再将 A prime 呢以 O 为中心做了 x y 轴的放大根号二倍，那么就可以得到我们的等腰直角三角形的第三个顶点 B 点。所以首先我们把 A 点五二去做了第一次的旋转变换。接着继续往左边乘上它的伸缩矩阵，这样的话呢，就可以得到我们的 B 点三七。我们继续看这道练习题，坐标平面上有个矩形叫做 OABC。如果我们知道 O 点在原点 ，A 点在二负三，另外我们也知道这长方形的长宽比是三比一，那么如何求出这个矩形的另外两个顶点坐标 B 和 C 呢？好，我们用线性变换来看这个 C 点。首先，我们可以把 A 点以 O 为中心旋转了90度，那么会发现到它会旋转到 A prime 点。接着，我们再将 A prime 点以 O 为中心，沿着 x 轴、y 轴的方向都伸缩了三倍，我们就可以得到 C 点坐标。所以，在这个过程中，我们需要旋转和伸缩的矩阵。所以我们把二负三先做了一个九十度的旋转，再来做三倍的伸缩，所以连续成了两个线性变换的矩阵。接着利用矩阵的乘法，我们就可以顺利的算出 C 点的坐标是九六。接着我们要怎么样去求出 B 点呢？我们找 B 点的方法，我们就利用向量的加法，也就是我们可以看到 OB 向量可以写成 OA 向量加上 OC 向量，利用向量加法，我们就得到 B 点的坐标是十一三